হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের অ্যাকাউন্টেন্সির আজকে আমরা রেশিও অ্যানালিসিস করব এবং রেশিও অ্যানালিসিসের ওপর প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসের সলিউশনও আজকে শেখাবো তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো যারা যারা চ্যানেলটি প্রথমবারের জন্য দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো অলরেডি অ্যাকাউন্টেন্সির আদার্স ভিডিও আপলোডেড আছে যদি কেউ এখনও অবধি না দেখে থাকো সেগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারবে অথবা ওপরে আই বাটনের লিঙ্ক পেয়ে যাবে এবং অলরেডি তোমাদের কস্ট এবং ট্যাক্সেরও ভিডিও আছে সেইগুলো যদি কেউ দেখতে চাও সেগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে পেয়ে যাবে তো আজকের টপিক আমাদের আছে হচ্ছে রেশিও অ্যানালিসিস তাহলে এই রেশিও অ্যানালিসিস জিনিসটা কি অর্থাৎ অনুপাত বিশ্লেষণ অনুপাতগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করব সেটা তৈরি করব হচ্ছে আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীতে আমরা যে তথ্যগুলো পাই সেই তথ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের মাধ্যমে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কি আছে বা তার মূলধনের কাঠামো কি আছে এই রকম বিভিন্ন তথ্যগুলো আমরা বিশ্লেষণ করি হচ্ছে এই অনুপাত বিশ্লেষণ বা রেশিও অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তাহলে আজকের পার্টে হচ্ছে দুটো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসের সলিউশন করাবো তো তোমরা দেখতে থাকো এবং চ্যানেলটি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো তাহলে চলে যাচ্ছি আজকের ফার্স্ট প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে ফার্স্ট দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান যেটা নিয়েছি সেখানে আমাদেরকে কী কী ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে প্রথমে আমাদের বলছে ক্যালকুলেট দ্য ডেপথ ইকুইটি রেশিও অ্যান্ড ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও ঠিক আছে তাহলে দুটো রেশিও আমাদের এখানে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে এবং তার রিগার্ডিং কিছু ইনফরমেশন আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রথমে আমরা একটা একটা করে ডিসকাস করি প্রথমে আছে আমাদের কি ডেপথ ইকুইটি রেশিও তাহলে এখানে আমরা দুটো জিনিস পাচ্ছি যে কোনো রেশিও যখনই তোমরা করবে তখন যদি মুখস্থ করো একটা তো মুখস্থ হবেই কিন্তু যদি তোমরা বুঝে করো জিনিসটা আরও সহজ হবে ঠিক আছে কি বোঝাতে চাইছে দেখো একটা টার্ম আছে ডেপ একটা টার্ম আছে ইকুইটি অর্থাৎ ডেপ বা দেনা যেটা আমাদের এক্সটার্নাল ডেপ আছে সেইটার সাথে আমাদের ইন্টারনাল ডেপটের যা সম্পর্ক সেটাই আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করব এবং এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে রেশিও অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এর স্ট্যান্ডার্ড রেশিও বা আদর্শ মান যেটা থাকে সেটা যেমন আমরা এই যে ডেপটি কুইটি রেশিও ক্যালকুলেট করব এর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আমাদের মান থাকে হচ্ছে ওয়ান ইজ টু ওয়ান ফর শর্ট টার্ম পিরিয়ড অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদী সময়ের পরিসরে আমাদের হচ্ছে আদর্শ মান থাকে ডেপটি কুইটি রেশিওর ওয়ান ইজ টু ওয়ান এবং যদি দীর্ঘকালীন সময় চলে যায় তাহলে সেটা হয়ে যায় টু ইজ টু ওয়ান এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে আমরা ক্যালকুলেশনে যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হচ্ছে এই যে দুটো স্ট্যান্ডার্ড মান বললাম এর যত কাছাকাছি হবে সেটাই ভালো ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট আছে আমাদেরকে ডেপথ ইকুইটি রেশিও অর্থাৎ আমাদের এক্সটার্নাল ডেপথ ডিভাইডেড বাই ইন্টারনাল ডেপথ অর প্রপার্টাস ফান্ড কি কি ইনফরমেশান আছে দেখো ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল আছে প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল ডিবেঞ্চার ক্রেডিটার ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফট আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স জেনারেল রিজার্ভ প্রফিট অ্যান্ড লস ক্রেডিট ব্যালেন্স এবং প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস ঠিক আছে এবার ফার্স্ট আসি হচ্ছে ডেপ ডিকুইটি রেশিওতে তাহলে দেখো যেটা বললাম ডেপ ডিকুইটি রেশিও মানে কি আছে আমাদের টোটাল এক্সটার্নাল ডেপ ডিভাইডেড বাই ইন্টারনাল ডেপ অর প্রপার্টাস ফান্ড এবার তাহলে এক্সটার্নাল ডেপ বলতে কি বোঝাচ্ছে যে ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে দেওয়া আছে তার মধ্যে কোনগুলো আসবে এক্সটার্নাল ডেপটের মধ্যে যেগুলো হচ্ছে আমাদের ডিবেঞ্চার্স যদি কিছু লং টার্ম লোন থাকে সেগুলো চলে আসবে আমাদের এক্সটার্নাল ডেপ এবং ক্রেডিটার্স ব্যাঙ্ক ওভার ড্রেপ যেগুলো আমাদের আউটসাইড বিজনেসের আউটসাইডার্সের থেকে যা যা কিছু আমাদের দেনা থাকছে সেগুলোই আমাদের হচ্ছে এক্সটার্নাল ডেপ অর্থাৎ এখানে আমাদের আসবে দেখো ডিবেঞ্চার ক্রেডিটার্স ব্যাঙ্ক ওভার ড্রপ আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স এইগুলো নিয়ে আমাদের টোটাল যেটা আসবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের টোটাল এক্সটার্নাল ডেপ যেটা এখানে আমাদের আসছে রুপিস থ্রি ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড এবং আমাদের ইন্টারনাল ডেপটের মধ্যে কী কী আসে যেটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড এর মধ্যে কিন্তু ইকুইটি শেয়ার আসবে প্রেফারেন্স শেয়ারও আসবে এবং যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল রিজার্ভ অর্থাৎ তোমরা ভাবার চেষ্টা করো আমাদের ব্যালেন্স শিটের লাইব্রেরির সাইডের আপার পোর্শনে যেগুলো থাকে অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড প্লাস হচ্ছে আমাদের রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস এবং প্রফিট অ্যাকাউন্টের যে ব্যালেন্স অর্থাৎ আমাদের প্রফিটের যে অ্যামাউন্ট সেইগুলো চলে আসবে আমাদের ইন্টারনাল ডেপটের মধ্যে তাহলে এবার ইন্টারনাল ডেপট আর একটা নাম আছে আমাদের কিন্তু প্রপার্টাস ফান্ড দুটোই একই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি পেলাম দেখো ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল থ্রি ল্যাখ প্লাস আমাদের টেন পারসেন্ট প্রেফারেন্স
এবার একটা কোয়েশ্চেন তোমাদের মনে হতে পারে যে আমি প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স যেটা আছে সেটা হঠাৎ কেন আমি মাইনাস করছি তাই তো এবার এই প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স জিনিসটা কি নিশ্চয়ই এতদিন তোমরা জানো প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স কি তবুও যারা জানো না তাদের জন্য আবার বলে দিচ্ছি প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স হচ্ছে আমাদের ফিক্টিসিয়াস সেট তো যে ধরনের এক্সপেন্সগুলো আমরা কোনো একটা বিজনেস ইনকর্পোরেশনের পরে করি কিন্তু বিফোর তার অপারেটিং পিরিয়ড অর্থাৎ সে কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত যা যা কিছু খরচ করে থাকে সেইগুলোকেই আমরা বলি প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স এর মধ্যে কি কী আসে প্রফিট প্রিয়র টু ইনকর্পোরেশন আসতে পারে সেকেন্ড আসতে পারে কি আমাদের আন্ডার রাইটিং কমিশন ব্রোকারেজ যেগুলো থাকে সেগুলো আমাদের আসে আন্ডার প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স ঠিক আছে অর্থাৎ ব্যবসা শুরু করার আগে যা যা কিছু আমরা খরচ করে থাকি সেইগুলো এবার এই ধরনের খরচগুলো কিন্তু আমাদের লং টার্মে আমরা রাখতে পারি না সেগুলো আমাদেরকে রিটার্ন অফ করতে হয় সেই কারণে যখনই আমরা শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড বা ইন্টারনাল ডেপ যখনই আমরা ক্যালকুলেশন করব প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স কিন্তু আমাদের হিসেবে নেওয়া চলবে না সেটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে ক্লিয়ার সেই কারণে আমরা এখানে এটা নিচ্ছি না তাহলে ক্লিয়ার আমরা পেয়ে গেলাম এক্সটার্নাল ডেপট এবং আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে আমাদের ইন্টার্নাল ডেপট বা প্রপার্টাস ফান্ড এবার জাস্ট আমরা পুট করব ফর্মুলাতে যেটা বেরোবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে এবার চলে আসি সলিউশনে দেখো টোটাল এক্সটার্নাল ডেপট আমরা কত পেলাম এক্সটার্নাল ডেপট আমরা পেয়ে গেছি থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এবং ইন্টার্নাল ডেপট আমরা পেয়ে গেছি বা প্রপার্টাস ফান্ড ফাইভ লাখ এই দুটোর মধ্যে আমরা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন টাইমস এবার এটাকে আমরা টাইমসে যদি বলি তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি কিন্তু যদি আমরা রেশিওতে কনভার্ট করি তাহলে আমাদের কী থাকছে ওপরে জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান ঠিক আছে তাহলে সেই জন্য ও যাচ্ছে আমাদের রেশিও এখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ইস টু ওয়ান এটাই হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে ডেপ ইকুইটি রেশিও এবার কি বলেছিলাম শর্ট টার্ম পিরিয়ডে ওয়ান ইস টু ওয়ান হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড তো মোটামুটি তার কাছাকাছিই আছে তো এটা ব্যবসায়িক অবস্থা ঠিক আছে এটার মানে কি বোঝাচ্ছে যে প্রতি এক্সটার্নাল ডেপটের পিছু আমাদের হচ্ছে ইন্টারনাল ডেপটের রেশিও হচ্ছে এটা নেক্সট এবার চলে আসছি যেটা আমাদের ছিল কোয়েশ্চেনে ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও এবার হচ্ছে ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও জিনিসটা তাহলে কি ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও অর্থাৎ মূলধন বিন্যাস অনুপাত এটাতে আমরা কি দেখব যে আমাদের যেটা স্থির বা স্থিতিশীল মূলধন রয়েছে তার সাথে আমাদের পরিবর্তনশীল মূলধন বা হচ্ছে যেগুলো আমাদের এক্সটার্নাল ক্যাপিটাল সেগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক আছে সেটাই আমরা এখানে বিশ্লেষণ করব তাহলে এর ফর্মুলা কী আছে দেখো ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল প্লাস নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস ডিভাইডেড বাই প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল প্লাস লং টার্ম ডেপস ক্লিয়ার তাহলে এবার ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটালটা তো বোঝাই যাচ্ছে এখানে যেটা আর একটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস জেনারেল রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস আমাদের বুকসে দেওয়া থাকে এবার সেটা থেকে নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস আমরা কখন পাবো যখন সেটা থেকে আমরা হচ্ছে প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেসটা বাদ দেব অর্থাৎ জেনারেল রিজার্ভ প্লাস পিএল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স মাইনাস প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স সেটাই হয়ে যাবে আমাদের নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস ক্লিয়ার তাহলে এইটি থাউজেন্ড প্লাস ফর্টি থাউজেন্ড মাইনাস টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাক হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে এখানে নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস আর ইকুইটি শোর ক্যাপিটালের ব্যালেন্স তো দেওয়াই আছে সেটা হয়ে গেল হচ্ছে থ্রি ল্যাক এটা তো দেওয়া আছে ক্লিয়ার এবং প্রেফারেন্স শেয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের এক লাখ তাহলে ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল থ্রি ল্যাক প্লাস নেট রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস যেটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম ওয়ান ল্যাক সেটা তাহলে ফোর ল্যাক ডিভাইডেড বাই প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল ওয়ান ল্যাক দেওয়া আছে এবং যেটা আমাদের লং টার্ম ডেপ্ট লং টার্ম ডেপ্ট মানে কি আছে যেটা আমাদের ডিবেঞ্চার সেটাই শুধুমাত্র লং টার্ম বাকি যেটা আমাদের ক্রেডিটার্স ব্যাঙ্ক অফ ওয়ার্ড্রাফ্ট আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস আছে সেগুলো আমাদের স্বল্প মেয়াদি দায় সেই কারণে সেগুলো আসবে না শুধুমাত্র লং টার্মে আমাদের ডিবেঞ্চার আসবে এবং যদি কোনো লং টার্ম লোন থেকে থাকতো তাহলে সেটাও আসতো তাহলে এখানে শুধুমাত্র আমাদের নাইন পার্সেন্ট ডিবেঞ্চার যেটা আছে সেটাই চলে আসবে আন্ডার হচ্ছে টোটাল লং টার্ম ডেপসে ঠিক আছে তাহলে আমাদের টু ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড প্লাস প্রেফারেন্সিয়াল ক্যাপিটাল ওয়ান ল্যাখ অর্থাৎ থ্রি ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড হচ্ছে আমাদের লোয়ার পোর্শনের টোটাল আসছে অর্থাৎ ফোর ল্যাখ ডিভাইডেড বাই থ্রি ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড টাইমসে যদি আসে তাহলে আমাদের আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি টাইমস এবং যে সেটা যদি আমরা রেশিওতে কনভার্ট করি তাহলে আমাদের কত চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি ইস টু ওয়ান এটা হয়ে গেল আমাদের ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমাদেরকে কী কী ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে দেখো ক্যালকুলেট ডেটাস টার্ন ওভ
অর্থাৎ একটা ডেটার সেট থেকে বা টোটাল যে ডেটার বিজনেসে রয়েছে সেটা হচ্ছে তার কত টাইমস মানে কত দিন বাদে বা কত মাস বাদে সেটা রিকভারি হয় সেটাই হচ্ছে আমরা এখানে ইন্টারপ্রিট করতে পারি ডেটার টার্ন ওভার রেশিওর মাধ্যমে ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমাদের বোঝা হয়ে যাচ্ছে কী কী থাকবে তাহলে ডেটার্সের যখন আমরা টার্ন ওভার বের করছি আমাদের এখানে দুটো জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে ডেটার্সের ব্যালেন্স এবং সেকেন্ড হচ্ছে ডেটার্স রিলেটেড যে ফিগার অর্থাৎ আমাদের ক্রেডিট সেলসের ফিগার এই দুটো আমাদের এখানে কিন্তু লাগবে কী কী ইনফরমেশন দিয়েছে দেখো ফার্স্ট আমাদের দেওয়া আছে ওপেনিং ডেটার্স ক্লোজিং ডেটার্স সেলস রিটার্ন ক্যাশ সেলস গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিটটা তো আমাদের নেক্সট যেটা আর একটা ক্যালকুলেট করতে দেওয়া আছে এর জন্য লাগবে এখানে লাগবে না তাহলে আমাদের ফার্স্ট দেওয়া আছে কি ওপেনিং ডেটার্স ক্লোজিং ডেটার্স যখন হচ্ছে ওপেনিং ক্লোজিং থাকবে আমাদের এখানে যে টার্মটা আছে ডেটার্স টার্ন ওভার রেশিওর সেটা হচ্ছে ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ডেটার্স অ্যাভারেজ ডেটার্স আমরা কী করে পাবো ওপেনিং ডেটার্স প্লাস ক্লোজিং ডেটার্স ডিভাইডেড বাই টু তাহলেই আমরা পেয়ে যাব অ্যাভারেজ ডেটার্সের ব্যালেন্স ক্লিয়ার নেক্সট আর কি লাগবে আমাদের ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট সেলস আমরা কি করে পাবো টোটাল সেলসের ফিগার আমাদের দেওয়া আছে যেখানে রুপিস নাইন ল্যাখ তাহলে টোটাল সেলস থেকে যদি আমি ক্যাশ সেল বাদ দিয়ে দিই তাহলে বাকিটা রয়ে যাবে আমাদের হচ্ছে ক্রেডিট সেলস এবং অবশ্যই সেলস রিটার্নটাও মাইনাস হয়ে আসবে তাহলে এবার চলে যায় হচ্ছে সলিউশনে তাহলে ডেটার স্টান ওভার রেশিওর আমাদের কি ফর্মুলা আছে ক্রেডিট সেল ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ডেটার্স এই ফর্মুলাতে যদি আমরা যাই তাহলে সেটা আমরা যে অ্যান্সারটা আমাদের আসবে সেটা হবে টাইম সেম ঠিক আছে তোমরা জানো যে যদি আমাদের ডেটার টার্ন ওভার রেশিও আরও দুভাবে আমরা ইন্টারপ্রিট করতে পারি সেটা হচ্ছে মান্থসে এবং ডেজে অর্থাৎ কত মাস ছাড়া ছাড়া রিকভারি হচ্ছে বা কত দিন ছাড়া ছাড়া রিকভারি হচ্ছে যেহেতু কিছু বলা নেই তো আমরা টাইমসে বা ডেটে বা মান্থে যে কোনো একটাতে করতে পারি কিন্তু জেনারেলি আমরা কিছু না বলা থাকলে টাইমসেই ইন্টারপ্রিট করব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি করছি দেখো ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ডেটার্স অ্যাভারেজ ডেটার্স তো বলেই দিলাম ওপেনিং প্লাস ক্লোজিং ডিভাইডেড বাই টু তাহলে ওপেনিং ডেটার্স ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড প্লাস ক্লোজিং ডেটার্স ওয়ান লাখ থার্টি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ ওয়ান লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হয়ে যাবে আমাদের অ্যাভারেজ ডেটার্সের ব্যালেন্স ক্লিয়ার এবং আমরা বললাম কি ক্রেডিট সেলস আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে টোটাল সেলস ছিল আমাদের নাইন লাখ মাইনাস আমরা কি করব ক্যাশ সেল ক্যাশ সেল আমরা মাইনাস করলাম টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এবং সেলসের রিটার্নটাও আমরা মাইনাস করে দেবো তাহলে হয়ে গেল ওয়ান লাখ মাইনাস তাহলে টোটাল থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড আমরা মাইনাস করবো নাইন লাখ থেকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ফাইভ লাখ ফিফটি থাউজেন্ড হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট সেলস তাহলে এবার ইজি হয়ে গেল আমাদের জাস্ট আমরা পুট করব ফর্মুলাতে পেয়ে যাবো আমরা ডেটার টার্ন ওভার রেশিও তাহলে আমাদের ডেটার টার্ন ওভার রেশিও মানে ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ডেটার্স ক্রেডিট সেলস আমাদের কত রইল ফাইভ লাখ ফিফটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড যেটা আমরা পেলাম অ্যাভারেজ ডেটার্স এইটা আমরা ক্যালকুলেশন করার পর পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফোর টাইমস হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যান্সার এবং এখানে আর একটাও আমি দিয়ে দিয়েছি যদি তোমরা কোনো কারণে ডেজে ক্যালকুলেট করো তাহলে পাবে এইটটি থ্রি ডেজ এবার ডেজে করতে গেলে কি করতে হবে তার জন্য যে ফর্মুলাটা এখানে করেছি ঠিক সেটা রিভার্স অর্থাৎ উল্টো হয়ে যাবে অর্থাৎ অ্যাভারেজ ডেটার্স ডিভাইডেড বাই ক্রেডিট সেলস ইন্টু ডেজে করলে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ মান্থসে করলে ইন্টু টুয়েলভ মান্থস ক্লিয়ার এইভাবে তোমরা ডেটার্স টার্ন ওভার রেশিওটা ক্যালকুলেট করতে পারবে তিনটেভাবেই নেক্সট আর একটা আমাদের কী দিয়েছিল ক্যালকুলেট গ্রস প্রফিট রেশিও গ্রস প্রফিট রেশিও মানে কি যেটা বিজনেসে গ্রস প্রফিট আমরা পাচ্ছি সেই গ্রস প্রফিটের পার্সেন্টেজটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে গ্রস প্রফিটের পার্সেন্টেজ আমরা কার উপর বেস করে পাবো অবশ্যই আমাদের সেলসকে বেস করে তাহলে গ্রস প্রফিট বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের টোটাল সেলস আমরা নেব কিন্তু সেলস রিটার্ন যেটা আছে সেটা কিন্তু মাইনাস হয়ে আসবে ক্লিয়ার তাহলে টোটাল সেলস মাইনাস হচ্ছে সেলস রিটার্নের ফিগারটা চলে আসবে আমাদের সেলসে এবং গ্রস প্রফিট তো দেওয়াই আছে রুপিস ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড এবার আসে সলিউশনে তাহলে দেখো গ্রস প্রফিট রেশিওতে আমরা গ্রস প্রফিট তো পেয়েই গেছি ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড এবং সেলস আমরা কত পেলাম টোটাল সেলস নাইন লাখ মাইনাস সেলস রিটার্ন ওয়ান লাখ তোমরা একবার ওই জিনিসটা আরেকবার দেখিয়ে দিতে পারো যেটা আমি এখানে জাস্ট ফিগারে দিয়ে দিয়েছি ওটা একবার লিখে দিতে পারো ওয়ার্কিং নোটেও দিতে পারো বা এখানেও লিখে দিতে পারো যে টোটাল সেলস মাইনাস সেলস রিটার্ন করে আমরা এই এইট ল্যাখ ব্যালেন্সটা পাচ্ছি ক্লিয়ার তাহলে আমরা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এইট ল্যাখ ইন্টু হান্ড্রেড যে পার্সেন্টেজটা আমরা পাচ
যেটা হচ্ছে ফর্মুলা কী আছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড প্লাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস ডিভাইডেড বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড এই তিনটে রেশিও আমাদের থাকতে পারে যদি আমরা প্রফিটকে বেস করে করি অর্থাৎ গ্রস প্রফিটের নেট প্রফিটের এবং অপারেটিং প্রফিটের ক্লিয়ার সো স্টুডেন্টস আজকের পার্টে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে নিজে কমেন্ট করে জানাতে পারো ভিডিওটি লাইক করো শেয়ার করো এবং যারা যারা চ্যানেলটি প্রথমবারের জন্য দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা তোমাদের মনে হয় যে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমি চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে আলোচনা করে দেওয়ার জন্য